Hello friends, today in this session we will discuss about water softening techniques. In this session we will discuss about geolite process. और उसमें हम पढ़ेंगे आज जियोलाइट क्या होता है उसके बाद टाइप्स ऑफ जियोलाइट जियोलाइट के प्रकार क्या क्या होते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस बाय जियोलाइट प्रोसेस और इसके अंतर्गत हम जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जल की कठोरता को दूर करने का तो जियोलाइट के द्वारा जल की कठोरता किस तरह से दूर होती है उसकी केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इसको जब ये एग्जॉस्ट हो जाता है तो इसको पुनः किस तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है इसको कैसे रीजनरेट किया जा सकता है और लास्ट में हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जल के मृतुकरण की जियोलाइट विधि के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस जियोलाइट विधि को परम्यूटेड विधि भी कहा जाता है और ये ग्रीक वर्ड जियो लाइट जो है जियो और लिथोस से मिलकर बना हुआ होता है जियो का मतलब है टू तो बॉइल लिथोस का मतलब होता है स्टोन तो इसे हम बॉइलिंग स्टोन भी कह सकते हैं जियो लाइट जो है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट होता है और उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्स मोल्स ऑफ सिलिका एंड वाई मोल ऑफ वॉटर और इसे हम इन शॉर्ट जो है इधर से हम सोडियम ले लेंगे एन ए टू एंड रिमेनिंग पार्ट इज फर्दर वी विल कॉल एस जेड इस तरह से हमारे पास इन शॉर्ट एक फॉर्मूला आ जाता है एन ए टू जेड और आगे हम रिएक्शन जब लिखेंगे तो हम इसी को ही अप्लाई करेंगे एन ए टू जेड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ जियोलाइट जियोलाइट कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है पहला है नेचुरल जियोलाइट प्राकृतिक जियोलाइट जो कि नॉन पोरस होता है और बेसिकली हम जो आगे फर्दर काम में लेंगे दैट इज सिंथेटिक जियोलाइट सिंथेटिक जियोलाइट जिसे हम सिंथेसाइज करते हैं संश्लिष्ट करते हैं और उसमें काफी सारी एप्लीकेशंस होती हैं और ये पोरस नेचर का होता है इसके अंदर कैपेसिटी होती है एक हाई एक्सचेंज आयन एक्सचेंज करने की कैपेसिटी होती है इसलिए ये बेटर क्वालिटी का हम इसमें आगे फर्दर काम में लेंगे सिंथेटिक जियोलाइट अब हम पढ़ेंगे कि क्या वर्किंग प्रिंसिपल्स जो हैं क्या वर्किंग रहती है जियोलाइट प्रोसेस की उसके बारे में हम देखेंगे जियोलाइट का फॉर्मूला है एन ए टू जेड तो उसी के अंदर से द सोडियम आयन प्रेजेंट इन द जियोलाइट गेट एक्सचेंज विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विच आर प्रेजेंट इन द हॉट वॉटर तो जो सोडियम आयन है हमारा एन में वो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन से एक्सचेंज हो जाता है और एन की जगह हमारे पास में अब आ जाता है सी एंड एम जी इस तरह से जो पानी हमें मिला है तो वाटर ऑप्टेन बाय दिस प्रोसेस इज फ्री फ्रॉम हार्डनेस जितने भी हार्डनेस उत्पन्न करने वाले जो भी लवण होते हैं आयन्स होते हैं उनसे बिल्कुल फ्री रहता है परंतु इसके अंदर सोडियम सॉल्ट भी प्रेजेंट रहते हैं जैसे अभी हम इसमें वर्किंग में हम पढ़ेंगे ये आप देख रहे हैं टैंक है एक उसमें इधर से आपका हॉट वाटर कठोर जल जो इसमें आ रहा है और मान लीजिए कठोर जल में हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट और ये किसी रिएक्शन करेगा धीरे धीरे पानी नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पे हमारा है जियोलाइट बेड एन बेड तो ये एन जियोलाइट के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम जियोलाइट के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम आयन विल बी रिप्लेस्ड बाय द कैल्शियम आयन एंड इट विल फॉर्म सी ए जेड एंड सोडियम सल्फेट एन ए टू एसओ फोर तो आपका जब आपका कैल्शियम सल्फेट सोडियम जियोलाइट या जियोलाइट बेड के साथ से इधर से जाता हुआ ग्रेवल से नीचे की तरफ आएगा तो वो बिल्कुल सॉफ्ट वाटर होगा बिल्कुल हार्डनेस से फ्री वाटर होगा और हम इस पानी को क्या बोलेंगे सॉफ्ट वाटर परंतु इसमें सोडियम के सॉल्ट जो हैं वो प्रेजेंट होंगे इट कंटेन सोडियम सॉल्ट्स इस तरह से धीरे धीरे जब ये यहाँ पे सोडियम जियोलाइट बेड के ऊपर कैल्शियम जियोलाइट आ जाएगा सोडियम रिप्लेस हो जाएगा उसकी जगह कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट्स बनने लगेंगे धीरे धीरे इसमें से ये सारे के सारे सी ए जेड और एम जी जेड में कन्वर्ट होने लगेंगे हम इस चीज को एक रिएक्शन इन रिएक्शन के द्वारा समझते हैं जैसे हमारा जियोलाइट है सोडियम जियोलाइट वेन इट विल रिएक्ट विथ कैल्शियम बाय कार्बोनेट इट दिस सोडियम विल बी रिप्लेस्ड बाय सी ए एंड इट विल फॉर्म सी ए जेड एंड एनोदर विल बी सोडियम सॉल्ट दैट इज सोडियम बाय कार्बोनेट 
in the similar process similar way magnesium bicarbonate if it is present it will react with the sodium zeolite it will make magnesium zeolite and sodium bicarbonate next one if the salt is calcium chloride or we can say it is magnesium chloride or calcium sulfate magnesium sulfate all the sodium ion will be replaced by calcium magnesium and their sodium salts will be obtained in the form of nacl sodium sulfates is tarah se ye reactions jo hain humne abhi dekhi hain ki zeolite ki working kis tarah se hoti hai aur usse hame kya kya milta hai kis tarah se aapka jo sodium zeolite jo tha it will converted into जो सोडियम के जो पोर्ट्स थे जियोलाइट के जो पोर्ट्स पोर्ट्स थे उसमें कहा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं और वो पूर्ण रूप से इनएक्टिव हो जाता है एग्जॉस्ट हो जाता है और उस एग्जॉस्ट को हटाने के लिए उसको वापस से एक्टिवेट करने के लिए रीजनरेट करने के लिए हमारे एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन वेन द सोडियम आयन प्रेजेंट इन द सोडियम जियोलाइट gets ex exchanged with the hardness causing ion that are calcium or magnesium ion it become exhausted wo poorn roop se exhaust ho jata hai poorn roop se karya karna band kar deta hai kiske karan calcium zeolite aur magnesium zeolite ke karan to use wapas regenerate karna usko wapas wash out karna bahut zaruri ho jata hai isliye regeneration ko hum ek word aur le sakte hain that is washing isko hum wapas se regenerate kis tarah se karte hain इसका रीजनरेशन बहुत इजी है और इसे केवल नाउ इट विल बी रीजनरेटेड बाय ट्रीटिंग इट विद द ब्राइन सॉल्यूशन ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज 10 परसेंट एनएसीएल दैट इज कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन और इससे हम इसको वापस से रीजनरेट कर देते हैं अभी हमने डायग्राम में आपको बताया था कि इधर ऊपर टैंक होता है जिसमें टेन परसेंट एनएसीएल सोल्यूशन हम इसमें डालेंगे और आपका ये एनएसीएल जो है कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट के साथ रिएक्शन करेगा और वापस से आपका सोडियम जियोलाइट एक्टिवेट हो जाएगा कैल्शियम आयन विल बी रिप्लेस बाय द सोडियम आयन और आपका हम आपको मिलेगा सोडियम जियोलाइट इस तरह से सिंपल वे में हम इसको वापस से इसको रिजनरेट कर सकते हैं बहुत इजी है बहुत इकोनॉमिकली चीपर मैथड है कॉमन सॉल्ट यूज हो रहा है केवल तो इसलिए हम इस विधि के द्वारा रिजनरेशन इस, इस प्रोसेस के द्वारा कर देते हैं Now we will see the advantages. इसके क्या फायदे हैं और सम डिसएडवांटेजेस क्या नुकसान है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द डिस एडवांटेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस सॉरी इट रिमूव्स हार्डनेस अप टू टेन पीपीएम इसके द्वारा जल की कठोरता को हम 10 पीपीएम तक दूर कर सकते हैं इन एन अदर वर्ड इट रिमूव द हार्डनेस ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ये पूर्ण रूप से कठोरता को दूर करने में सक्षम होता है इसलिए बहुत अच्छी विधि मानी जाती है इट्स मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन इज वेरी इजी इसका मेंटेनेंस कॉस्टिंग बहुत कम आती है इसलिए ये इकोनॉमिकली चीपर है सस्ता है और इसका ऑपरेशन भी बहुत इजी है इसलिए इसके लिए कोई स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं है नॉर्मल पर्सन भी इसके लिए काम कर सकता है इट इज इकोनॉमिकली चीपर बिकॉज इट इज रीजनरेटेड अगेन एंड अगेन बाय टेन परसेंट सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट ये बहुत सस्ता पड़ता है जब भी अभी हमने प्रीवियसली इसको हमने डिस्कस करा है कि इकोनॉमिकली बहुत सस्ता पड़ता है इसको हम वापस से रीजनरेट कर सकते हैं केवल किसके द्वारा अपने टेन परसेंट नमक के विलियन के द्वारा इसको रीजनरेट कर सकते हैं इट टेक लेसर टाइम फॉर सॉफ्टनिंग इसमें सॉफ्टनिंग की जो मृदुकरण की प्रक्रिया है वो भी जल्दी से होती रहती है और निरंतर चलने वाली चलती रहती है इक्विपमेंट इज कॉम्पैक्ट एंड रिक्वायर लेस स्पेस इसका जो एपरेटस है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है और वो भी कम स्पेस में भी इसको रखा जा सकता है और कार्य किया जा सकता है इट डज नॉट फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट और स्लच ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है कोई स्लच नहीं बनता है इसलिए एपरेटस जो है वो हमेशा सही तरीके से वर्क कर सकता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस एडवांटेजेस ऑफ मैथड जिस इसके क्या नुकसान है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इसके ज्यादा कोई नुकसान नहीं है परंतु इसमें जो पानी हमें मिलता है सॉफ्ट वाटर उसमें कुछ सोडियम के लवण जो है वो उपस्थित रहते हैं 
सेकेंड वन इज हाई टर्बिडिटी वाटर कैन नॉट बी ट्रीटेड इसमें हाई टर्बिडिटी वाले पानी को हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो कोलाइडल पार्ट्स होते हैं कोलाइडल कण होते हैं वो जाके पोर्ट्स में जियोलाइट के पोर्ट्स में जाके क्लॉक कर लेते हैं वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं और वो जियोलाइट जो है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है तो इस तरह से हम हमारा ये क्लिपिंग यहीं पर कम्प्लीट होता है थैंक यू